Se ripensa tutte le volte in cui ho detto che avrei smesso, non sono in grado di quantificarle. Mi basti l'aggettivo troppe. Sì, domani smetto. Domani sarà l'ultima. Ma era solo una menzogna da raccontare a me stesso e agli altri. Pro di far tacere chi si preoccupava per me, ero pronto a promettere, giurare, garantire. Eppure inutile negarlo, la verità era una. Non avevo alcuna intenzione di smettere. Per cui mi ritrovavo a pensare, per oggi va bene così, domani smetto. La convinzione che risolvere un problema di dipendenza sia impossibile è spesso garanzia per chi ne ha affetto di poter mantenere un equilibrio logorante deleterio, pericoloso, ma confortevole. Si continua a preferire il piacere di breve durata a discapito dei benefici a lungo termine. È il principio della procrastinazione. Decidere volontariamente di rimandare un'azione, nonostante la consapevolezza delle prevedibili conseguenze negative future. Si preferisce un piacere momentaneo, sacrificando il proprio futuro. In fondo, c'è sempre tempo per smettere, no? E si continua così, con l'ultimo bicchiere, l'ultimo buco, l'ultimo tiro. La motivazione al cambiamento porta buoni frutti quando è profonda, sentita dall'individuo come propria e non legata a fattori esterni. Fare un bilancio, scoprirsi soddisfatti della vita condotta fino a quel momento, delle bugie, dei sotterfugi, realizzare che si è perso tutto, amici, familiari, lavoro, soldi, può essere sprone a cercare un cambiamento autentico. Capire che da soli non sempre è possibile. Chiedere aiuto è il passo successivo che via via farà sì che il domani, tanto rimandato, potrebbe essere oggi. Chi inizia un percorso riabilitativo non sempre è mosso da una reale motivazione interna. Può capitare di accettare di prendere parte a un programma terapeutico ancora una volta per soddisfare i desideri dell'altro, ma in corso d'opera scoprire che, osservando gli altri, sperimentandosi attraverso le attività cliniche, i laboratori artistici, i colloqui individuali, è più capace di quanto credesse. Molto spesso le persone che cominciano a esplorare con maggiore consapevolezza parti di sé positive e funzionali vedranno crescere la fiducia in se stessi, gratificate dallo scoprire un tesoro che essi stessi ignoravano di portarsi dentro, ben celato. I passaggi affinché tutto ciò si realizzi sono graduali e devono tener conto della specificità di ogni persona, aiutare l'individuo a prendere consapevolezza del proprio problema, accettare le azioni commesse o subite nel passato e sperimentarsi parte attiva del proprio progetto di vita. Al Cufrad, il lavoro di equip e l'aiuto mutuato dal gruppo aiutano il paziente a metabolizzare e superare il passato. Ogni ospite viene accompagnato nella propria crescita personale alla ricerca delle strategie migliori da attuare nei momenti di difficoltà, verificandone per passi e gradualmente la reale acquisizione. Grazie al gruppo, inoltre, ci si sperimenta e si condivide il proprio vissuto, le proprie difficoltà, consapevoli di essere capiti e accettati per ciò che si è. Il gruppo come sostegno, come prezioso strumento per confrontarsi e migliorarsi. Se sono qui a poter raccontare la mia storia e a voler essere d'aiuto per chi sta passando quello che ho passato io, è proprio perché ho deciso che quel domani smetto diventi oggi smetto. Il mio domani è arrivato e si è trasformato in realtà.